走了，拜拜，拜拜，哎，拜拜。哎，小鱼，等一下，今天是和女朋友在一起的纪念日，说好了不迟到，你帮我这个班呗。啊，你就当帮兄弟个忙啦。好吧。哎，好，走了。呜呼，快写吧，今晚方案就得交上去了。我是真的写不出来了。算了，我帮你看看吧。那你直接帮我写了得了呗。啊，写了啊。哎。这次北川的方案写得很不错啊，客户特别满意，所以我决定让北川提前转正。小鱼，你可得加油啊！你们可是同一批进公司的。下次请你吃饭啊！这次你总算有个稳定的工作了。这次还是多亏了汤小鱼那个傻子，哄他两句，让他做什么他就做什么，比我养的狗都听话。哎，那他后面会不会跟老板说<笑>那个方案是他做的、啊？那个项目本来就是我的。是他自己非要帮我做不留名，就算说出去，谁信啊？哈哈哈哈哈哈！小鱼，你这是又买什么好东西了？陈总，哎，小鱼，上次我托你买的项链到了吗？可家里那位一直在催我。哦，已经到了，晚点我给您送过来。<笑>最近西米露要过生日了，我正愁不知道送啥呢。反正你也没女朋友，要不你先借我应应急，之后我把钱转你。哎，你这个客户是你约的吗？你说的哪个客户？还能有哪个客户？上明集团的归国千金林小姐，你装什么傻？我还以为你一直是个老实人，没想到。暗地里想我客户，你要是想要客户，你可以跟我说呀。为什么要在背后搞这种职场小动作呢？你就这么喜欢抢别人的？抢别人东西的是你才对吧？是你嫌客户太麻烦，对接的事儿都交给我，现在客户指定要我负责，你却跳出来说是我抢你客户。还有你自己的能力你不清楚，你连转正的方案都是问题。汤小鱼，饭可以乱吃，话不能乱讲。不工作在干嘛呢？哎，老板，你来的正好，汤小鱼没有证据，抢了我的客户，倒口一耙，还非说我的转正方案是他写的。我是没有证据，你看他自己都承认了。我不喜欢说谎的人，老板，这种人就应该开除。想让我走可以，把我的项链。这项链是我自己买的，你不会连这点便宜都想占吧？哦，你确定这项链是你的？确确定啊？这明明是我让小鱼帮我买的，怎么就成你的了？老板，这项链是你的？哎，老板，你听我跟你解释。我们公司不需要没能力、人品还差的人。这件事情我会查清楚，一经查实，立刻开除。陈总，慢走。妈，母亲节快乐！这是范特西特意从法国给你带回来的礼物。乖乖乖。大姐，你看我们家女婿多懂事啊！不仅经常带我们出国旅游，还老爱买礼物给我。<笑>大姐，我知道你平时喜欢在家做饭，但是也得出来换换胃口，不是？这在瞎待久了，眼界会变低的。这不，我让我们家女婿啊订了这间五星级餐厅，这可是米其林大厨，你平时是吃不到的。大姐，你也别怪我多嘴。你们家瑞雪这年纪也不小，还没个男朋友，这哪行啊？就是啊，瑞雪，要是在我们老家，你这个年纪，怕是没人要了。我有男朋友，他只是有事儿晚点来。这母亲节聚会还能迟到，看来你这个男朋友不怎么靠谱啊。那个不好意思啊，我有点事儿耽误了。没大没小，还让长辈等你。就是，不知道的还以为多大个老板呢。来了就好，小鱼快坐。不好意思、啊，阿姨，刚去装了一台厨房空调。厨房空调？什么厨房空调？啊，就是我送给阿姨的母亲节礼物啊。这母亲节，你这未来女婿就送你一台空调啊？<笑>啊，上次去家里的时候，我看阿姨做饭老是热的米不大，阿姨又喜欢在家里做饭。谢谢小鱼，应该的。小鱼啊，不知道你在哪儿包旧啊？啊、嗯，表姑是一家小公司，不值一提。哟，这哪行啊？现在花销那么大。要不这样吧，我让我们家女婿啊给你介绍份工作吧。我们家女婿可是汤氏集团的主管。我们汤氏集团最低学历也是要求九八五和二幺幺的。不知道小鱼是什么学历？啊、哦，我在国外读的书，而且表哥，我对现在这份工作挺喜欢的，就不劳烦表哥操心了。
。您好，这瓶红酒是我们老板特意送过来的。你们看，你们看，我们家女婿多有面子，这老板还特意送酒过来。不好意思，这瓶红酒是老板特意交代送给汤氏集团的汤总的。帮我谢谢房总，改日一定请他吃饭。哦，呵呵呵唐总，唐总，方才啊，真是有眼无珠。我这才想起来，去年公司年会我还见过你。这杯酒我先了为敬，您随意啊。睡雪呀、啊，你也真是交这么一个厉害的男朋友，怎么也不早点跟我们说呀？<笑>今天是个好日子，别伤了和气。来来来，吃饭。大姐，来，你尝尝这个虾，多新鲜呀！来尝尝。我觉得呀，这高级餐厅的味道也不怎么样。走，咱们回家，妈给你们做好吃的，刚好试试小鱼给我安的厨房空调。对对对，还是阿姨做的饭好吃。走。哎，姐，姐，唐总。哎，快点啊！大家都等着上班呢，不买就快点走。磨磨唧唧的，我看就是没钱吧。等你到我这个岁数，恐怕还不如我吧。你，我和大爷的一起付了。哦，好。范主管，欺负老年人，小心上社会新闻啊。潘小鱼，你给我记。谢谢。没事，大爷。等会儿新来的实习生，你们谁带一下？哎，实习生是谁、啊？实习生不知道啊。大家好，我是新来的实习生。大爷，怎么是你啊？干嘛呢？你是来上班的，还是来认亲的？这人是怎么找的？尽早去麻烦，一把年纪了还来上班，怕是连文件都不会打。不知道，还以为你是来养老。年纪大的嘛，既然公司招了他，就应该按照正常实习生一样对待。范主，你也没有资格剥夺他的价值。你谁都有老的一天。范主管，你也不想老了被人嫌弃吧？好。既然你那么爱多管闲事，那我就把他交给你，看你能带出什么花样。大爷，没事儿啊。大爷，你看这个放进去，按这个就可以直接打印。明天之前把方案做好交给我。这不是下周的项目吗？明天也太赶了，做不完的话，你们俩一起滚蛋。哎小鱼，我帮你做吧。没事儿，您刚来，对这些不熟，我很快就搞定。您在旁边看着就行。终于做完了。嗯、啊，我资料都在电脑里，这可、个、怎么办、啊？这电脑病毒破坏力还挺强。你们等着明天。你刚才不是很快就做好了吗？找台电脑再做一次呗。嗯，那得重新找资料。这些资料我都提前几个星期准备好的，明天肯定来不及。哎，真是让人头大。找个地方继续做，能做多少做多少。没事，我来啊。大爷，你这怎么记得这么清楚？大爷，我别的不会，记忆力还不错，过目不忘。刚刚你做文案，我就全都记住了。这么强，做的不错啊。居然完成了！这个方案是谁做的呀？哦哦，我做的。这明明是我做的呀！总经理，别听他的，这方案本来就是我接手，他就是想抢别人的功劳。别人的功劳，功劳，别人的功劳，你倒是抢的理所当然。你个实习生跑进来干嘛？爸，爸，小鱼，坐。哦哦。以后啊，你就接替他的职位，成为新的主管。至于你滥用职权，侵占他人劳动成果，公司容不下你这种人，你被开除了。董事长，我错了，您再给我一次机会吧。不要以为我不知道你对小鱼的电脑做了什么手脚，公司可是有监控的。你被开除了，请吧。补胎多少钱？哦，这个胎啊，问题不大，才一千，一千就一千，钱不是问题，我赶时间，十分钟之内修完，我再加一千小费。哟，<笑>好，愣着干嘛呀？快去呀、啊！这补气补胎啊，您大可放心，品质绝对好了。哟，您看
八分钟，还不到十分钟。小马，哎，好，我这个车整个电力系统都乱了，你这儿能修吗？你放心，放心，交给我吧。小李，出来看看，您先去里边坐着休息一会儿吧，好吧？您先喝口茶。老板，这车我修不了。想办法呀！这问题我也第一次见，真修不了。你浪费我时间，车都修不了，开什么修理厂？真的不好意思啊，下次我一定给您修好。你在我车里干嘛？车我给您修好了，我给中控系统做了个检测，您的车呀，继电器的线虚了，现在接上了，试试吧。不错，多少钱？千，八十五千，共五千，算五千。签书了，五十，你好，谢谢，你慢走。哎，老板，你慢走啊！你真傻还是装傻呀？开这种车的人，五十、五百、五千，对他们来说根本没区别。但对于你，区别可就大了。你这个月奖金别想要啊！这种程度的关系，本来就只需要五十。你凭什么扣我奖金？损害公司利益，这是惩罚。那我不干了。你，行，那你这个月工资也别想要了你。你。您还没走？等你呀、啊。等我。你现在应该被炒了吧？我现在正想开一个豪车维修厂，没有找到合适的负责人。你人品非常好，技术也非常好，有没有兴趣来我这儿？圣人集团，您是圣人集团的，是杨总吧？幸会幸会。期待你的加入，谢谢。